Okay, with that, um, wag na tayong patagay din, wag na nating patagalin pa at wag na tayong wag na nating pahintay na bubulol ako ko yan. Di. <laughs> wag na nating pahintay ng ating mga friendship. Pagbigay muna tayo ng update, update, update muna tayo tungkol sa COVID-19 at yung mga measures na uh, iniimpose ng bansang Saudi Arabia at of course ng Philippines. So, rin po siya at hinatid niya yung asawa, asawa niya sa Makati, uh, Makati Med. Med. Oo, dahil manganganak na po. So, thereby, yung mga mga tauhan at mga opisyal ng Makati Med is now uh, um, complaining of, uh, the, of his breach of the isolation protocol. So, yun po ang ating, ano, ang ating mga update po with regards to the coronavirus here sa kingdom and of course sa Hello and what's up mga friendship? Welcome back to my channel. Ito po yung English Kitchen Last Kitchen. Ang nag-iisang nurse na hindi lang sa ospital o marampa, kundi pati na rin sa kusina. And with me, of course, is Kuya D. Hello, Kuya D. I'm your Kuya D. Salam alaikum. So, ito po ang pag-uusapan natin ngayon. Itong Republic Act 11469 o tinatawag na Bayanihan to Heal as one and of 2020. So, ito po yung bagong batas na naipasa na layunin po na mabigyan ng karagdagang uh, kapangyarihan ng ating Pangulo to enforce specific measures in fighting for the coronavirus. So, yan po ang pinaka-intention po ng uh, batas na yan. And uh, we, we would like to thank uh, the the uh, majority of the senators and majority of the members of the Congress for passing this law in an instant. Mm -hmm. no? So, pasalamat po tayo doon ko yun sa mga mambabatas na bumoto, bumoto po. Bumoto, yes. Kaya hindi ko lang maintindihan kung bakit may merong mga ibang mambabatas at merong senador, isang isang babaeng senador na, na bumoto ng no sa pagpasa nitong batas na ito at pagbibigay ng um, special power sa ating Pangulo. No? Kasi nga, nasa state of calamity and nasa state of emergency po tayo. And given the fact that we are in the state of emergency, ano, merong limitation nga yung power ng Pangulo. Kaya nga, nag humingi ang Pangulo ng additional, additional power, power para instantly malabanan natin itong COVID na ito. Hmm. Diba? So, hindi ko maintindihan kung ano ba ang sinusulong ng mga mambabatas na ito na hindi nila pinasa itong ano na to I mean, hindi pa hindi sila no. yeah they, they voted, voted no. no no how many senators isa just like isang loka loka <laughs> sorry uh, yes. sorry for the uh, no, sorry for the word ha pero nanggig nanggigigil talaga ako sa ginawa ng babaeng yan how about the congressman i think, I think nine uh, there are nine of them position ni Risa Ontiveros is pwede daw maabuso ng pangulo yung kapangyarihan na ibibigay sa kanya and you know the the, the power is like a blank check daw na pwede mong lagyan ng kahit anong amount, amount. Okay. or kahit anong okay. gagawin mo. So, yun nga, in general sense, pwedeng maabuso ng Pangulo yung special power na bibigay sa kanya. Now, the point is, okay, valid naman yung kanyang contention. Valid yun, okay? Pero yun nga, go, going back to the idea na nasa state of emergency, emergency. tayo. Guys, we cannot keep on politicking You know, the this, situation. Uh, the situation, the situation, di ba? You cannot, wait, you cannot allow the people to wait no, for, the, for the help to come. Kasi nga hindi nyo pinasa itong batas na ito na kinakailangan ng maraming tao, di ba? So, yun, and uh, kung meron silang ganyang mga haka-haka at mga fear na ganyan, maaari naman lang ihabla yung Pangulo hmm. pagkatapos after, ng emergency yes, na ito, di ba? Provided oh, you have the concrete correct. evidences. Okay, so, exactly, I think so, yeah. oh, exactly. So, di ba? Pwede nilang gawin yan on the later, ano, on the later okay. uh, date. Ang hindi so, ko lang maintindihan, bakit inuuna pa nila yung kanilang mga ganyang mga pag-iisip na Diba? We, we might end up uh, being one of the ano uh, one of the epicenter ng outbreak kung hindi natin maagap okay. pag um, transmit ng virus, di ba? Can I have mm -hmm. something? Yeah, sure. Yeah, what is all about the Bayanihan? Okay, so or the Bayanihan to the last one, okay. 2020. Yeah. Uh -oh, thank you, Kuya D, for asking that question. Kasama okay, na ating mga come. friendship jan. Karamihan sa ating mga friendship at mga kababayan hindi rin nila alam kung ano ba talaga ang provision and yung mga uh, uh, special power na ibibigay sa Pangulo. So, actually, I think there are 30 special powers um, included. Oh, pero ipopoint out lang natin yung mga salient uh, or mga important, important na points na directly makikinabang yung mga taong bayan. Uh, this 
particular law aims to provide or give the president the special power to implement specific measures to combat COVID-19. Uh, the law authorizes the president to adopt and implement guidelines, guidelines. and best practices coming from WHO through education, through detection, through um, protection and treatment okay, of those people na affected with COVID-19. So, isa yan sa provision ng batas na ito. Pangatlawa, Kuya D, okay? dahil sa batas na ito, maaaring ma-expedite at maaari pong mapabalis no? ang pag-facilitate na accreditation ng mga testing. Kasi nga ngayon, um, for the information of everybody, yung ating mga local scientists, they have developed Okay, a local uh, testing kits na ah, maaari yes, yes yung ating mga UP yeah, thank you for the information diba? yes. oh, oh. kaya mm -hmm. lang kaya lang yun nga since kailangan pa ng, ng full accreditation, accreditation proper testing at proper certification so kung wala pong special power matatagalan po iyon mm -hmm. and yun po ang dahilan kung bakit meron tayong ano, parang delay of uh, determination of uh, positive cases so, ayan, mapadali na po at ma streamline na po yung accreditation ng ating mga testing kits. Mm. And there is already a prompt testing availability for those persons under investigation and persons under monitors. No? So, kasi nga, mandato ito ng batas na ito. And then another thing is, it provides um, emergency subsidy to around 18 million. Ito ang pinakamaganda. Okay? Ito ang pinakamaganda dito sa ano. Kasi nasabi ko nga yung nakaraan yan. Pero ito na nga yung pinakamaganda sa batas na ito. Kasi di ba sinabi ko na ngayon noon, di ba, nung nakaroon ng discussion, bakit matitigas ang ulo ng mga tao sa Pilipinas? No, hindi sila matitigas ang ulo actually. Hindi sila They're matitigas. Just, uh, They're just driven there or by their needs na kailangan nila ng pera uh, para mabuhay. For their daily survival. Oo, okay. for their daily survival. Nga ito nga sinasabi ko, isa lang po ang makapagpatigil sa kanila. Bigyan mo sila ng security yeah, para mag ano mag mag, mag permit sila sa bahay and here it is because of this uh, because of this law uh, included po sa batas na ito ang pagbibigay ng emergency subsidy to around 18 million low income household uulitin po natin low income household lamang po Okay, wag po sanang ano, wag po sanang abusuhin at makisakay yung ibang mga nasa middle income, income. yung may mga trabaho na, kasi sabi ng dole kasi no nakaraan Lahat po ng mga ano, mga employees, private or government Weapon. employees, is shoulder po iyan ng dole. Kung, oo, ang ang sabi ang kautosan ng dole at that time, kailangan lang mag-submit ng company ng mga names of those employees Employee. na kailangan nilang babayaran. Yeah. Oo. So, 'yun. So, ang ang covered lang po ng batas ito, klaruhin po natin mga friendship at mga kababayan. Baka kasi, iisipin na ng karamihan dyan, lahat sila makakatanggap ng subsidy no, from the okay, government. Okay. So, ang sinasabi lang po ng batas is yun lang pong low income, income. household. Pag, okay. pag sinabing household, ah, okay. household pa family, family. di ba? Pag sinabing household is family. Mm -hmm. So, ang sinasabi po ng batas ngayon is magbibigay po ng 5,000 to 8,000 pesos na subsidy. Uh, monthly na mm. monthly for, for two, two months, months. Oh, okay. that is to cover the basic needs of those families okay. oh, oh. so which is isa po yan sa napakagandang provision ng batas na ito kasi nga may insure natin at mag mabibigyan na po ng uh, ang tag nito um, peace of mind yung mga tao oh, oh. Uh, can I invite something can oh, I ask sure. something so when it will be that one implement and will be given to the Ay, any idea or as soon as uh, possible. So, ayan nga, merong special, ano, special law. Kapabilis yung hmm. mobilization ng mga resources. Yes, so, ayun. Ito nga ang pinak pinakalayunin ng batas yes, na ito yes, para mapabilis at mapadali yung distribution of resources yes, na kailangan yes, ng taong bayan. Ito mga friendship, with regards to this provision of the subsidy, um, ang sabi po dito sa batas, it will be determined according to minimum wage rate on a certain ano on certain um, um, region mm -hmm. see for example sa metro manila hindi po magkaparehas ang metro manila at doon sa cagayan de oro oo so basta yung range ng ano range ng subsidy is between 5000 to, to 8000 8, pesos so, okay. oo di ba so yun so depende na po yan sa ano sa sa tao kung ano maging priority nila pero mm -hmm. i would advise na no, mga kababayan mga friendship I-prioritize po natin yung basic needs natin ng pamilya. Di ba? Kung may gatas, 
priority yung gagos ng bata. No? Unahin yung bigas. Anyway, yung ulam exactly. pwede natin bigas, yung yes. ulam. Oh, basta pagkasahin po natin yung 5,000 to 8,000. At wag po tayong magreklamo na kulang yung binigay ng gobyerno. And another, another provision of the law is to ensure all public health worker. Ito parang ano, dihado yata yung mga sa private nito. No. Uh, I mean, it's an <laughs> advantage for us or... Uh, Hindi, it's, kasi it's, ito ah, I mean, sana, I mean, ito ano kasi alam mo yung... Ah, alam mo yung, okay, alam mo yung, ano, alam mo yung joke na sana all... Kasi sinabi lang dito, ensure all public health workers are all public health workers are protected by providing them with a COVID-19 special risk allowance. Ang tanong, mga Avengers ba yung nasa private sector? Hindi pa sila tinatablan ng COVID? Di ba? <laughs> Pero tao din naman yan. Oo. Okay. Kaya kung sana sinabi, tama naman yung point mo. Sana kung may mga ano, may mga mababait na employer, na private employers, na sila na magkusa sana na magbigay ng special risk allowance. Pero malabo pa yata sa, malabo pa sa alkitan yun. yun. <laughs> Di ba? Oo. What, uh, excuse me, what other benefits that we Okay, can, uh, other benefits, uh, no? Ito, ito, ito ang maganda din. Maganda din ito, pero yun nga, may condition. This law directs PhilHealth no, to shoulder all the expenses, medical expenses, uh, to those public and private health care workers that are being exposed to COVID-19 no? or any other work-related injury during the emergency period. May mandato po ang PhilHealth na magbayad na or mag-cover ng, ano, ng expenses being, be it in the private and public, public sector. Okay. Another thing is this law provides for the compensation of 100,000 pesos to those public and private health workers who may contract severe COVID-19 during the line of duty. Uh, to, to, be, to, to be clear, that's the financial support. Then yes. for the financial support. For, for the if in oh. case that you're contacted upon and you're hospitalized, yung, oh, this, the yes, pain has to be yes. the one to show uh, uh, Iba pa yon. Okay. Clear. Good point, Kuya no, no, no? just... So Ika cover ng ano, ika cover ng field health yung medical expenses, expenses. No, related mm. to your ano, to your hospitalization. And on top of it, meron kang additional monetary compensation which no, amounts to 100,000 100, pesos. Okay. Oh, oh. And, kay doon sa mga namatay na mga ano, frontliners, eto ang sabi ng batas na ito is meron pong matatanggap ang pamilya na 1 million pesos monetary um, compensation. So the, fir the, the, the first recipient, that one, is the five doctors who died during Yes, kasi meron nakasad kasi dito that the implementation of this will be retroactive mm, from okay. February 1, 2020. So, so lahat po nang uh, nahawaan at na namatay, makakatanggap ng compensation simula February 1 hanggang sa kasalukuyan. I'm laughing because you know uh, how uh, we are not Poor country. Imagine no, the rich country. Diba? No, I'm just. I mean, uh, I not... it's so overwhelming. Na yeah. kung talagang money. yung resources natin, yeah, yung money. resources yeah. natin is magagamit lang na proper really way. Proper mayaman way, yeah. ang Pilipinas, di ba? Mayaman. 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 Oh, the only thing is that madami tayo mga buhay ang mga politiko noon. Yeah. Ha? But this is the reality. Mayaman tayo. Marami tayong pera. Oh, oh. Yeah, to make social is not buaya, lakos. Because it's <laughs> it, it okay. hurts if it's buaya. It's the lakos okay, people. Sige. Sige. Lakos people. Okay. Sorry. <laughs> anyway, so mga lakos. Okay, ang daming lakos. Yeah. Okay. So, sir, no? So much for that. So, klaro ha? Mm -hmm. Klaro yung provision ng batas, di ba? Ang, ang ganda. Tapos sasabihin pa ng mga ano, ng mga against nito na hindi daw klaro. Hindi daw klaro. Ano pa bang gusto nilang klaro? Klaro na mga sinasabi nila. Di ba? And, okay, another salient point is that, um, ang sabi dito is that, um, ensure that all local government units are acting within the letter and spirit of all the rules, regulations, and directives issued by the national government. Kasi di ba nga, Isa sa problema is that merong mga umiepal kasi noon na mga LGU executives, okay. di ba? Nilinaw na po ng batas na ito mm -hmm. that the, all LGU must act within the letter and spirit of all the rules, regulations, and directives of the national no, government. In short, okay. kung ano po ang pinag-uutos ng national, national government, government, susundin the, okay. at i-implement ng local government okay and yes okay what the other provision i think yeah okay. uh, uh, another okay. provision is it continue no 
it continue to enforce the measures to protect the people from hoarding. Okay. It, it protects exactly, the people yeah. from profiteering, injurious speculations, manipulations of prices, and ano pang sinasabi dito? Oh, ito kuya di. Yung nanay tatay ko. Businessman, businessman. Nanay tatay ko lang ang mabiling mas. So, lahat ng mga friends ko, minene-message ko rin, may mga kakilala kayong nagbebenta na mas walang-wala na talaga. Okay ba? Oo. I'm so glad that ang dami na pong nahuhuli. Ang dami na pong napaparusahan. And consistent ito ang gusto ko. Kasi, nurses and other healthcare practitioners, they are facing discriminations. Okay? No, kasi nga, itong mga mga tao, nagre-react sila in an overacting manner. Okay, nabasa anan, narin natin sa news kanina, sa nurse minalayas ng kanyang ano, ng kanyang hindi pinapasakay ng mga sasakyan. Okay, ito, masasagot na po yung problema ng ating mga frontliners. Consistent with Section 17, Article 12 of the Constitution, when the public interest so requires, directs the operation of any privately owned hospitals and medical health facilities, including passenger vessels, and other establishment to house health workers. Okay. So, mabibigyan na po ng pamamahay kung kinakailangan yung ating mga frontliners. Mm. Diba? And mabibigyan na rin sila ng uh, free transportation kung kinakailangan. Kasi nga, pinag, pinag, ano, pinag-uutos na po ng batas na ito. Same time, if they have their own... The, uh, at the same time, this is sort of as, serve as our quarantine area. Yes, also. Uh -huh. it also is the same here. Dito. Okay, it will also serve as quarantine areas, uh -huh, okay. quarantine mm -hmm. centers, medical relief and aid distribution locations, or other temporary medical facilities. Pwede pong i-take over ng Pangulo yung management ng mga health, ano na yan, health establishment okay. if kinakailangan nga na magbigay ng mga housing and mga mm -hmm. medical aid, quarantine okay. areas, di ba? To address yun nga, this kind of problem na nag, nag, nagkakaroon ng discrimination sa ating mga frontliners. Okay, yes. Di ba? Nakakatawa lang kasi minsan kasi ang dami na sabi, we salute and we, you know, we appreciate frontliners pero ang reality is pinandidirihan po yung mga frontliners natin. Hmm. And another provision of the law is that it ensures the availability of those um, essential goods in particular foods and medicines. So, yan. Yeah. Yeah, because it's so, the basic oh, needs. Okay, yun nga, those are the basic needs. Okay. At sinabi rin dito that ensure that donation, acceptance, and distribution of health products intended to address the COVID-19 public health emergency are not unnecessarily delayed. So yun pong mga donation, kunyari may mga LGUs, may mga, may mga non-government organizations na nakatanggap ng mga donation, o, o, yan po ay dapat ipamigay na sa mga tao kung kinakailangan. At wag na pong i-delay ng i-delay hanggang sa mapanis at ma-expire yung mga donation sa kaya nung nangyari sa Yolanda, yes, Yolanda. di ba? Yeah. Ah? So napaka ano po, napaka ganda po ng uh, ng uh, provision ng batas na ito and uh, it's so relevant, it's so useful no in in order to combat uh, this ongoing battle sa COVID-19. Okay, the LGU, the local government units through its local executives ay bibigyan po din sila ng mga kapangyarihan to enforce the law. Hello. Oo, ang sa atin lang naman, lalo na doon sa provision ng subsidy. Ito ang, ang worries ko kasi. Kasi may mga ano, yun pa nga lang sa, yun pa nga lang doon sa pagbibigay ng mga relief goods ng mga food packs. Merong ibang areas kasi na pinupulita ka pa rin yung pamimigay ng mga tulong. We will be the next election. Alam mo ang sabi, anong sabi? Yung hindi butante, hindi mabibigyan. Yung hindi butante, yung hindi bumoton, ano ba yan? That really diba? breaks my heart if the, oh, oh. If the situation is like that, hindi. Uh, election is far. I mean, I mean uh, tao yeah, pa ba itong mga to? Yun, <laughs> I, uh, I I yun ang tanong ko, kuya, di tao pa ba itong mga to? Di ba? I mean, okay. In this kind of ano, in this time, in this time of crisis, nakuha pa nilang mamulitika, mm -hmm. nakuha pa nilang hawakan yung mga tao sa liig na kung yes. hindi butante, hindi, hindi makakatanggap ng tulong. Diba? Which is, for me, I'm sorry to say this, but it's evil enough. Really, it's evil enough. Hindi siya makatao. So they belong to the Lacoste family? Yes, <laughs> definitely. They belong to the Lacoste family. Mm -hmm. Shareholder po sila ng Lacoste. Hindi naman yan, katang isip ko lang yan. Na narinig ko yan doon sa isang balita nung nakaraan na yun nga kung hindi ano hindi botante hindi nabibigyan ng tulong saka yung mang hindi yung yung nakarenta lang doon sa, sa ano nyari ikaw nakarenta sa bahay ko hindi ka talaga taga taga diyan hindi ka rin mabibigyan ng tulong
Ano daw? Di ba? Ano daw? Bakit ba hindi ba kumakain ng mga yan? Hindi nga makauwi, kaya nga nandiyan kasi nagkauwi sa kanilang mapabinsya kasi naka-lockdown Kasi hindi mo bibigyan ng tulong Diba? Ano ba naman klaseng ano yan? Ano bang klaseng pag-iisip yan? Ito ang pinaka... Ito yung pinaka-huli but ito sa, isa sa essential point Okay, conserve and regulate the distribution and use of power, fuel, hmm. energy and water And ensure adequate supply of the same Kasi nga ito, basic ano din ito Basic needs din ito, hmm. essential needs ito, yung, yung electricity. electricity Paano na isipin mo na lang kung walang kuryente, paano mag-ooperate yung mga hospitals hmm. natin? Fuel, di ba? Kung walang fuel, paano matatakbo yung ambulansya natin? Yung energy and water, o di ba? These are essential needs of the community. So, napakaganda po, napakaganda. And once again, maraming salamat po dun sa mga mabatas na bumoto pa po po sa pagpasa nitong Republic Act 11469. Saludo po kami sa inyo, no? Though hindi tayo directly makikinabang nito, but we're so happy na yung ating mga kababayan, yung makamag-anak natin our dyan, family back home, our family back home, they can um, make use, no? And they can benefit more of this uh, special law na pinasa ng ating mga mambabata. So, yun po ang ating, ano, ating balitang hatid sa ating mga kababayan at mga friendship yan sa Pilipinas at sa anong panig ng mundo at sana po ay naibahagi namin sa inyo yung magandang balita na nangyari dyan sa Pilipinas at man so happy na naisabatas na itong Republic Act 11469 o yung tinatawag natin Bayanihan We Heal as One Act of 2020 So yun lang po mga friendship at mga kababayan Stay healthy Stay safe and stay at home and God bless us all. Bye-bye. Bye, Koyadi. Masala.